está sujetado con lazos resistentes graduados cada 10 centímetros y en tonos azules. Presenta algunas boyas en tonos naranjas colocadas en la parte superior del vestido. Su cola es larga con plomos al final, puesto que va haciendo un arrastre por donde pasa para ver si logra atrapar algo. Como decoración utiliza un collar de plomos. En la cabeza utiliza un elegante gorro hecho de red de chinchorro con una boya de decoración útil por si necesita flotar en alguna inundación. Además, trae un, trae un bolso importado de Estados Unidos, siendo una trampa tipo minor metálica en color negro, con una abertura de malla de un centímetro y dos orificios por donde entran los peces. Presenta dos ganchos en los costados, sosteniendo por una cinta métrica. Y en el interior de la bolsa puede guardar dinero, teléfono o algún pez nativo que se encuentre en algún río o lago. La reina de la pesca se puede tener en cualquier cuerpo de agua y atrapar algunos peces, ya sea con su vestido o con su bolsa, y medir su longitud patrón con la cinta métrica. Además de que jamás se hundirá porque está cubierta de bolas. Y el spot de 
forma de semicorazón. Todas las posturas están hechas a mano, los aretes están hechos con periódico reciclado y tejidos a mano. Los zapatos son unos zapatos viejos, reutilizados y forrados totalmente con periódico. La elaboración del vestido se llevó a cabo desde el mes de julio a octubre, donde se estima que se trabajaron 18 horas en la elaboración de dicho vestido. Para la elaboración de los aretes se estima que se trabajó un tiempo de dos horas en el bordado, la costura y todo se ha realizado a mano. con el fin de reciclar todo el periódico que no se le estaba dando buen uso, que solamente estaba estorbando en el hogar y que posiblemente tendría un futuro en la basura. Muchas gracias Miguel y Edith. de la mañana en el auditorio E. 